Hello, how are you? Hi, hi. Hi, teacher. Hi, hi how, teacher. Are you, how are you today? Fine, and you? Fine, fine, teacher, and you? Fine, fine. Hi, teacher. Hi, hi. Nice to see you. Ooh, long time. Long time, long time without seeing you. How was your vacation? Hmm? How was your vacation from classes? <laughs> well, I'm going to call attendance. I see you are 13. Let me see. Okay, here we are. Let's see, Adriana. Present teacher. Vamos a ver, hoy es 13, ¿verdad? Adriana me dijo present. Yes, teacher, present. Okay, perfect. Ana Alicia. Present, teacher. Nice to see you. Nice to see you too. Carlos Josué. Present, teacher. Okay. David Alexander. Present teacher. Pues sí, ya subió. Muy bien. <laughs> <laughs> ya, me, ya me subieron. Es uh, Diego Batres. Diego, Diego, no here. Edwin Mauricio. Oh, yes. Present teacher, good evening. Edwin. Yes, teacher. Okay. Elda Cristina. Elda Cristina. No here? Present. Okay. Yes, I'm here. <laughs> okay. Welcome. Thanks. Elmer Fabricio. No here, Elmer. Gemma Carolina. Present teacher. Okay. Gemma. Jessica Lisset. José Alfredo. Present teacher, todavía no he llegado a mi casa. No ha llegado Quizá todavía. En los 20 minutos. Sí. Okay. Okay. José Roberto. José Roberto. Karen Janet. Ay, test en teacher. Okay.
Karen Stephanie. Carla Lorena. Present teacher. Lizette Dayanara. Present teacher. Lizette. Okay. Nubia Suleima. Present teacher. Oscar Mauricio. Present teacher. Rebeca Marcela. Rodrigo Marcelo. Good evening, teacher. Good evening, Karen. Rebeca, no here. Ok. Vamos a ver. Rodrigo Marcelo. Ana Grisel. Present. Ana. Ok. Carolina Abigail. Grace Michelle. Present teacher. Rosa Hilda. Present teacher. Ok. And the last one, Luis Mauricio. Present teacher. Nice. Okay, very good. Vamos a ver, ya vemos, ya vemos varios. Ya hay quórum, teacher. Vamos a ver. Ok, bueno, los felicito por estar ya acá, ¿verdad? En nuestro día número uno. ¿Cómo, ¿Cómo sintieron? Teacher, me, me, me tomo la, me pasó la lista, perdón. Sí, Karen. Gracias. Ajá. ¿Qué tal de vacaciones? Cuéntenme. How was your vacation? Long vacation. Very long. <laughs> very, long. very long vacation I know yes. I know I know see and I said what happened see and then and then uh, Rosie Rosie <laughs> you study English no <laughs> really yes no start <laughs> oh yes uh -huh, yeah yeah I know we a have very long, very long vacation. We have very long vacation. That's true. Mm -hmm. That's true. But the good thing is that now we are here, right? Vamos a ver. Vamos a cambiar el fondo de blanco a azul. Hoy que ya son, que ya son de intermedio. <laughs> ¿Qué les parece en azul? Ya vamos a ver. Okay. It's a good Va, ya no son de beginners, son de intermedio. Así es que los vamos a dejar. Bueno, antes de empezar les comento algo. ¿Se acuerdan que el curso pasado yo pasaba así? Que les dije, ay, ¿dónde está su compañera que era fisioterapista? ¿Se acuerdan que les comenté y les pregunté? Bueno. Yes, este agregado a eso les comento que eh, y empecé con cámara cerrada y por rato voy a estar cerrando cámara con autorización de, de inglés corporativo 
Y es por el hecho de que tengo que moverme por ratitos, tengo que sentarme de alguna otra manera, no puedo estar en la enfrente así recta frente a la compu por mucho tiempo. Eh, bueno, el chiste este es que tengo dos tendones desgarrados y, y eso es lo que me lleva a, a estar con rato mucho dolor, ¿verdad? Entonces, eh, por eso con autorización de, de, de allá, ¿verdad? De oficina, voy a estar por ratos con cámara cerrada para acomodarme de alguna manera más, más cómoda para mientras me baja un poquito el dolor o si me voy a poner hielo o algo. Oye, así es que ya ustedes ya saben, las reglas son las mismas, que hay que tener cámara abierta, pero eh, por ese motivo es que ustedes de repente me van a ver que cierro cámara, que, que, que se hizo la teacher, dónde estaba, si teníamos que tener cámara abierta y ella la cerró, pero es precisamente por ese motivo. Oye, así para que me dijeron que les explicara el primer día para que ustedes no se sorprendan que de repente se recámara y ya no me vieron. Oye, vamos a ver Carla Lorena, Carla Lorena, Rosa Hilda. Mm, ok. Ok, vaya Rosa Hilda y Carla. Perfecto. Ok, bueno. Uh, we're going to see, I'm, well, I'm going to share the screen first, right? As I told you, intermediate one. Okay. Teacher, aún no tengo el, 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 como el libro para ese nuevo módulo. Bájelo de la plataforma, Karen, y si no, ya se lo voy a compartir ahí en el chat. Ya se agregaron al chat, ¿verdad? Ya, yeah, ya. Yeah. Yes, teacher. ¿Todos se agregaron al chat de una vez, sí? Sí. Ah, perfecto. Yo les voy a compartir entonces. Tengo en el grupo, vamos a ver cuántos hay. Hmm, 24. Asumo que si no están todos, está la mayoría. ¿Verdad? Les voy a subir entonces acá el documento para que ustedes lo puedan bajar. Vaya. Ahí va, subiendo. Perfecto. Ouch. El que se me unió después, espero que ya tenga el manual porque ya no lo va a poder ver. ¿Verdad? Ok. Bueno. Ok. Check. Let's go to the introduction. What's my name? What's my name? Soy la Esperanza. Okay. This is my, these are my degrees, right? I have a, a master degree in virtual learning environment, a bachelor degree in, in English, right? And my, I am also a teacher, an English teacher. So all, all my, my career is related to English, right? And this is my experience. I have worked with a English for Work program for a couple of years, right? And I also worked with a program from the American Embassy that's English Access. And with the Minister of Education, uh, we had we worked with the program of Compite and Competencias Linguísticas that were like, oops, a couple of years ago too, right? Now, let's talk about the requirements that we have for you at the moment of connecting. 
Elmer. Eh, check nombre completo al completarse en la plataforma. Vamos a ver quiénes están con nombre corto. Cristina Sierra. Dayanara Castillo. Elmer Gómez. Grisel Chacón. Ok. Vaya, cada vez que entremos a trabajar acá en, en Zoom, ustedes tienen que abrir su, su clase, digamos, ¿verdad? Con su nombre completo. Cada vez que usted se conecte, asegúrese que tiene nombre completo. No solamente un nombre y apellido, sino que un, los dos nombres y los dos apellidos, tal como usted se registró en inglés corporativo. ¿Y por qué precisamente? Por el hecho de que a la hora de pasar lista, ¿verdad? Es, es necesario que su nombre aparezca completo. Y en el caso de los oyentes, que tengo cinco acá, el, es necesario, recuerde a la par de su nombre completo, agregar la palabra oyente, entre paréntesis. A ver, Elmer, ¿sabe cómo cambiar su nombre a ponerlo nombre completo? Dice que no, voy ingresando, ¿me escucha? Vaya, dele clic allí donde aparece la fotito suya. Dele clic en los tres puntos. Rename. Uh -huh. Ahí le da el, el, la opción de cambiar nombre. Como en los campos aparecía nombre y apellido, entonces nos decían nombres y apellidos, por eso. Sí, sí, pero ya saben para el resto del curso que tienen que poner su nombre completo, ¿verdad? Entonces le da clic ahí encima de su foto, si usted le da clic a los tres puntitos que le ah. aparecen, ahí le da la opción de cambiar nombre, ya se puede poner el nombre completo. Perfecto. Vamos a ver cómo estamos los demás. Uh -huh. Muy bien. Muy bien, muy bien. A veces cuando, cuando lo saca a Zoom por Cualquier cuestión, cuando vuelven a entrar, lo vuelve a poner con el nombre así chiquito. Pero asegúrense ustedes de que ponen su nombre completo. Ok, vamos a ver. Mm. Ahí está. Pues sí. Ana Grisel, solo es Ana Grisel Chacón. Si hay otro apellido, lo agregamos también. Ahí está, muy bien. Ok. Bueno. Entonces, ese es, ese es uno, ¿verdad? Eh, nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de los oyentes, agregar la palabra oyente, ¿verdad? Después de su nombre completo. Recuerden cámara encendida todo el tiempo, aunque ustedes vean que de repente yo apagué mi cámara, eh, ustedes es necesario que tengan su cámara encendida. Tratemos de minimizar el sonido de ambiente, ¿verdad? Lo más posible. Sé que a veces no depende de nosotros, sino que de, de los vecinos. Pero en lo posible, tratemos de minimizarlo. La participación activa en clase es muy importante. Eh, si usted tiene algún problema en el momento para hablar, comuníquese, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la situación? O si está enfermo, o si va todavía de camino o algo, para que yo sepa cómo está. En, y le explico esto porque veo que tenemos gente nueva. En los grupos, los mandamos a, a grupos pequeños para discusión, para práctica de conversación, para completar ejercicios. Y para esos efectos, lo que yo voy a necesitar es que usted esté activo, ¿verdad? Que siempre hablando con sus compañeros, no se preocupe que si se equivoca al hablar, eso es lo de menos. Lo importante es que usted se encuentre practicando, ¿verdad? Que usted esté, que su participación esté siempre activa en todo momento. 
Ahora, respecto a la asistencia, tenemos la asistencia requerida es del 100%, ¿verdad? 100% a clase. Y recuerden que no se toma solamente por estar presente, sino que también por cumplir con la clase completa. O sea, no solo, ah, ya me conecté al principio, ya dije, present, ya me puedo ir. No, tiene que estar la clase completa y la asistencia se pasa tres veces, ¿verdad? Al principio, luego a media clase, a las nueve de la mañana, de la, de la noche y de la mañana. Y, y después ya al final, ¿verdad? Casi terminando la clase, se vuelve a pasar la lista para ver que están completos. Ahora, ¿se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present? Y al tener cámara encendida. Entonces, eso es eh, de suma importancia. Ahora, en las sesiones, al final, al final, los primeros 20 son los que se van a ir quedando conmigo, 10 minutos. Y eso va según el orden en que usted aparece en la lista. ¿Verdad? Ese es el orden que se va a respetar para irse quedando 10 minutos conmigo al finalizar la clase. Esos 10 minutos son utilizados para que usted aclare cualquier tipo de duda que pueda tener, ¿verdad? Y puede aprovechar de, de preguntar, no importa si es de esta clase o es de una clase anterior, pero ahí usted puede aprovechar de preguntar todo, ¿verdad? Lo que sea necesario. Eh, los permisos, recuerden, sí es importante que usted me, me informe y me diga, eh, teacher, no voy a estar, o por este motivo no estoy, pero yo no puedo autorizar permisos, ¿verdad? O sea, no le puedo decir, ah, sí, como no, no, fal no vengan, no se conecten, no hay problema, porque no está en mis manos el otorgar permisos, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las evaluaciones, vamos a ver acá, en, 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 vamos a tener en el intermedio, hay más clases, ¿verdad? Hay más días de clase, no son solamente 20, sino que ahora son 25 días. Pero recuerden que siempre es necesario obtener el 80% de la nota de las tareas trabajadas en clase. Ya les voy a explicar cómo vamos a estar. Eh, ya decíamos, la asistencia al 100% es sumamente importante, ¿verdad? Para que usted pueda cumplir con, con lo pactado, ¿verdad? Con lo comprometido que usted ha hecho. Ahora, aparte de, de la asistencia, es importante que usted pueda completar con el 80% de las tareas y las evaluaciones. O sea, tiene que tener 80 de nota, ¿verdad? 80 de nota. Yo los felicito porque siempre han ido eh, luchando por tener el 100% en cada una de las tareas y que todo les salga bien. Entonces, eso, eso es muy bueno, ¿verdad? A seguir trabajando así. El 80% incluye tareas, examen de medio curso y el examen final. Ahora, todas las tareas están en la plataforma. Espero que ya ustedes hayan hecho por entrar a la plataforma y hayan corroborado que no tienen ningún problema para trabajar en ella. ¿Correcto? Correcto, teacher. Va, perfecto. Eh, les voy a dar unos tres minutitos para que vayan a la plataforma si alguno no ha entrado todavía, no ha revisado para que vea eh, si no tiene problema para accesar. Porque si usted tiene problema para accesar a la plataforma, eso es de reportarlo hoy mismo para que nos solucionen rápido y no haya retraso a la hora de completar tareas. ¿Ok? Ahora, cheque. Dice, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes. Bueno, yo les voy a ir indicando allí porque como son, no son 20 días, entonces no van a ser exactamente cinco sesiones por unidad, ¿verdad? Sino que en algunos casos hay más. Pero 
para cuando terminamos la unidad 2, estamos en la sesión 14. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Eso está llegando más o menos allá por el 29 de junio, 1 o 2 de julio, así más o menos por ahí, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a estar pendientes con la fecha para que no, se, no, no nos atrasemos, ¿verdad? Por el hecho de que no vamos a ir contando cabal cinco días clases, sino que en algunos casos pueden ser siete días clases. ¿Ok? Principalmente en la unidad 1 y 2, que son las que tienen más tiempo que la 3 y la 4. Van a ver ustedes, y no sé si son curiosos, si ya fueron a ver, que en algunos casos se encuentra, eh, ¿cómo decirles? Dos sesiones seguidas. Le aparece el video. Y la tercera es, es la, la tarea, ¿verdad? Entonces, eso es algo que, que me llamó la atención en este, en este módulo. Cosa que en los módulos anteriores de básico, ustedes tenían una tarea diaria, ¿verdad? Una tarea diaria. Y el, el, la, la, el video le aparecía con una tarea cada vez. Entonces aquí hay algunos casos, no es en todo el curso, pero sí hay algunos casos, principalmente en la unidad número dos, no, pero es, sí, la unidad dos, que a veces tiene dos sesiones y después de dos, pues de dos videos viene la tarea, después otros dos videos y después la tarea. Es porque esa unidad viene como un poquito más cargadita de material, entonces se le da un poquito más de tiempo. Si la unidad 1 y 2 son las que tienen un poquitito más de tiempo que la unidad es 3 y 4. ¿Ok? Vaya. Entonces, recuerden la fecha límite para terminar el examen de medio curso. Es aquí por el 29 de junio. ¿Verdad? Eh, y la fecha límite para terminar el examen final es el 18 de julio, que es cuando estamos terminando el curso. Y acá dice antes yo, del... An, ¿Sí? Eh, yo no puedo entrar al, en la plataforma a este curso, solo tengo hasta el principiante módulo 6. Mm, ¿Y los demás ya revisaron? Es que te tenía que caer un correo donde solo te mandaban como el link y ahí iniciaba sesión y ya te tiraba el nivel intermedio. No sé si te lo sí, me lo mandaron, o sea, me, no me lo mandaron al correo, pero sí a WhatsApp. Entonces, igual en la compu ni en el correo que me lo reenvíe, puedo ingresar en la plataforma, solo me aparece es el nivel 6. No, el sí, anterior. Otro, otro correo donde dice que el material está disponible. Sí. La clave y todo es lo mismo al ingreso, pero eh, son dos correos distintos. Ajá, o sea, sí, intenté ingresar a ese. El último que me mandaron de, de inglés corporativo que me lo mandó Ese. Catherine Domínguez y nada. Ah. No. ¿Cómo te... ¿Quién sí, se lo mandó? Me... Catherine, Catherine Ro... Domínguez. Adriana, disculpe, pero ¿y si solo se mete a la plataforma, solo pone inglés corporativo? y pone su correo y la contraseña de inicio de, de, de que usted comenzó. Yo no me meto específicamente al correo, sino que como ya sé que está en la plataforma, no le funciona. Ajá, eso es lo que acabo de intentar, porque aquí en la compu lo tengo guardado como favorito y no me aparece el acceso al módulo 1. Sí. Es que tendrían no, que agregarse. No, uh -huh. Tendrían no que... Me sucedió lo mismo, Ticha. Entonces, pero he recibido, he recibido dos correos. ¿De quién Uno le llegó de, el otro correo, Luis? De Hazel, creo. Déjeme ver. Porque sí, yo tengo dos correos. Bueno, uno dice online y el otro dice Hazel Cardona. En el que dice online, dice You have been enrolled in English Intermedio Módulo 1. Y ya allí, eh, ¿cómo se llama? Ya ahí me sale access de materials now entonces ya ahí me tira 
ya me logré agregar al, al, al módulo del, del intermedio 1. Pero si yo intento ingresar desde el de Hazel Cardona, me tira hasta el módulo 6. Sí, porque vamos a ver. Uh -huh. ¿Cuántos me aparecen ya a mí acá? El acceso que a mí me, como por decirlo así, me retuvo un momento. Verifique si logra entrar así como dice. Vamos a ver, Adriana Jiménez. Teacher. Hola. Eh, <coughs> perdón. Yo entré ahorita y no hubo problema. Solo me metí a Google, puse online, inglés online. Y no. me dejó entrar. So, solo ah, puse mi, mi correo, mi, la, la contraseña, la misma. Y un solo el módulo, módulo 6, eh, intermedio 1. Ah, vaya, muy bien. Módulo 6. No, el módulo intermedio 1. ¿eh? Sí, que, que me, ahí le aparecen todas las clases anteriores. Uh -huh, exacto. Vaya, cheque, Ajá. Adriana, si está entrando al correo eh, que le acabo de pegar ahí en el chat, que ese es el correo que tiene en la plataforma. Ahorita reviso, teacher. Sí, ese es el correo. Ah, no, teacher, no, ese es el que habíamos borrado. Ese es el que habíamos borrado. Pero ese es el que tiene aquí en la plataforma, fíjense. Revise si se lo habrán mandado ahí. Es que lo que pasa es que el correo es lo que en el, el, el nivel pasado que le comentaba, que no me llega en ninguno de los dos correos. Entonces, ajá, no, no, ahorita lo estoy revisando y nada. Veces es Adriana setenta cincuenta y cuatro. Y el otro que es Adru setenta y nueve cinco. Ajá. Sí. Y no le ha llegado a ninguno de los otros. A ninguno, ahorita estoy revisando y a ninguno. Okay. O sea, porque solo me lo envían por WhatsApp. Uh -huh. y, 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 no... Ahí sí. y, y en WhatsApp sí me mandaron uno que es el de el primero, así como dice Luis, que es el que me notificaban que sí había sido inscrita, que me lo envió, eh, ¿cómo se llama esta chica? Ay, no dice, pero me lo mandaron dos personas diferentes. Uh -huh. Y de ahí el otro, que sí me lo mandó esta chica que se llama Catherine um, Domínguez. Ok, y tampoco. En ninguno, ah, en el de Catherine Domínguez, donde me aparece el, el enlace a, al grupo de WhatsApp, el enlace a YouTube y todo eso, en ese no puedo acceder. Mm -hmm. Voy ahorita reporto. Okay. Okay. Me sale más Gracias. Tarde. Quiero ver. Eso de estar con una sola mano, ¿qué cuesta, eh? Vamos a ver. Vaya, ¿alguien más no tiene acceso a la plataforma? Eh, buenas noches, yo tampoco tengo acceso a la plataforma. ¿Quién? Elmer Fabricio Gómez. Elmer Fabricio. ¿Ya probó, ya revisó si no le ha caído el correo, Elmer? Dice que me cayó el enlace a vía WhatsApp, pero no puedo ingresar a la plataforma. ¿Y al correo no le ha caído nada? Solamente las credenciales para el curso. Solo eso le llegó. Chequen que ahí donde le mandan las credenciales para el curso, para unirse al grupo de WhatsApp y todo eso, allí también van la, el acceso a la plataforma.
Vamos a ver. Elmer Fabricio me dice, ¿verdad? Tengo problema de conexión, entonces. Me parece que está el audio. Vaya, ¿alguien más? Los demás sí, ya verificaron su acceso, cualquier cosa. Eh, yo necesito que verifiquen si pueden acceder y sin eh, accesar a la, a la plataforma y si no, pues me informan, ¿verdad? Para poder reportarlo. Ok, Pacha. El manual ya se los compartí ahí en el grupo de WhatsApp, pero recuerden que también lo pueden bajar de la plataforma, ¿verdad? Ok. Esto ya lo conocemos, pero igual chequen eh, botón de silencio para que su micrófono esté cerrado mientras usted no está hablando, ¿verdad? Para no interrumpir. Eh, su cámara siempre abierta. Ya tiene ahí su, el icono de la camarita, el chat. Si tiene alguna pregunta que usted quiere hacer, pero no quiere decirla a todo público, la puede escribir en el chat. Y los grupos pequeños que son a los que nos vamos a discutir, ¿verdad? Y a compartir también eh, trabajo. El botón Ask for Help. En caso de que usted necesite preguntarme algo y están ya en grupos trabajando, puede también eh, preguntar o llamarme, ¿verdad? Por ese lado. Ok, bueno, ya está. Ya hoy ya todos con acceso a la plataforma y ya listos. Now we're going to discuss a couple of questions. Check the first one. What is your favorite restaurant? And what makes this restaurant a special place? What is more popular in your city? Takeout or delivery service? Takeout is like when you go to the restaurant, you buy the food and you take it home. And delivery is when you call them or you use an app for them to take the food to your house. Okay? Bueno, the, those questions are in your manual on page number nine. And those are the ones that you're going to discuss right now. I'm going to send you uh, to the rooms. We are 22. Hmm. We are going to make 11 groups. Vamos a ver, Carla. Carla, Carla. Ahí está. Bye. Let's go to the rooms, discuss the questions with your partners and be ready to report your answers. Try to join.
Es que si se tritría, puede romper. Y U, José. Campero. Ok, pues, uh, my favorite restaurant is La Calaca. Salvador. My favorite <coughs> restaurant is in um, Sonsonate. Cepeyac. Yes. It's restaurants of food, Mexican food. Me eating is a Mexican food. Yes. And other restaurant is uh, Chino Yo. There is China food. Um, second question. What makes this restaurant a special place? <laughs> Um, okay, your turn. What is your favorite? Hi, hi, Karen. Ah, no había encendido el micrófono. Hola, hola. Hello. Buscando el material estoy, lo comparto. Ahí está en el chat de WhatsApp, Karen. Ah, ya lo pasó. Vale, uh, qué no, ya lo tenía, dicho. ¿Mm? Ya lo tenía. Okay. Voy a tomarle una captura para poner solamente la pala de nuevo. Vaya, compañera, <coughs> empiezo yo. Uh, what is your favorite restaurant? <coughs> Elda. Eh, no sé si quisiera entender cómo es el, la forma de trabajo, porque es la primera vez que, oh, que estoy en okay. el este, Normalmente la... Uh -huh. Empezamos a responder las preguntas así como para interactuar entre nosotros y ya luego que la uh -huh. teacher termine el tiempo de las sesiones en grupo, ella nos va a jalar a la clase en general y vamos a practicar lo que sería la conversación y vamos a responder las preguntas, pero ya sería ya con ella. Para practicarse ah, serían okay. las que están en la esquina. En la esquina. Okay. En la esquina superior derecha. Entonces le pregunto yo primero y luego me pregunto usted. What is your favorite restaurant, Elda? Uh, I think it's Buffalo Wings. Uh, sorry, repeat please. Uh, my favorite restaurant is Buffalo Wings. Uh, solo family, let's see. 
eh, Buffalo Wings. Okay. What makes this restaurant a special place? Uh, because I I spend funny time with my friends. Okay. Um, what is more popular in your city? Take out or delivery delivery service? And we have to hire a person to make deliveries. No, no. The secret is in the sauce. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservations for regular customers. And we don't receive takeout orders. So let's start with that. Did you finish yes. discussing the questions? Yes, yes teacher. teacher. Okay. <laughs> es que nos pusimos a repasar. Ah, Pero man. igual, si vamos a necesitar de su ayuda en la pronunciación. <laughs> ya me los llevo, ya me los llevo. Ok, piche. In general. What's your favorite restaurant? Do you have a favorite restaurant? No teacher, no, nah, yes. <laughs> <laughs> you don't have a favorite restaurant, really? No, no. Yeah. <laughs> I prefer cooking the, in my house. <laughs> oh, that's wonderful. Of course, of course. Yes. <laughs> what about the others? Do you have a favorite restaurant? Oscar Pollo Campero, I heard. Huh? Yeah. <laughs> what, what makes it Dayanara? Um, what did Dayanara say? Pollo Campero, too. She said, like Pizza Hut. Oh, Pizza Hut. Because of the familiar environment. Mm, okay. You can take the children, they are happy playing over there. Yeah, okay. Uh -huh. So what other things can make a restaurant a special place for you? For example, the, if the place have, or has teacher, has, uh -huh. has. has. place has uh, views, mm -hmm. uh, the decoration. Okay. For me, for example, uh, is especially if, if the place has typical typical decoration okay. and view and if is it if it has gardens mm -hmm. what about a view to a lake or a volcano or a river or, a, or the ocean do you like that yes right those are exactly that i like it <laughs> okay perfect yes on the sea <laughs> yeah. I remember mm, like about the beginning of the of the of the year we went to a restaurant where you could see a, a big area of the Ilopango Lake from the restaurant well, while you're eating you can see the you can see the lake that it's beautiful it you you can eat in the open area, so it's not a closed restaurant. It is open, so no good for this time when it is raining, right? But when it is not <laughs> raining, that's fantastic because you can eat with a very good view of the lake. That was nice. What is the name? What is the name, teacher? Um, I know. <laughs> <laughs> I don't remember. I'm no. going to investigate the name and I tell you because I don't remember. 
I'm bad to remember names. Terrible. <laughs> now yes, tell me, what is the more what is more popular in your city? Takeout or delivery service? Delivery service. Delivery service too. Mm -hmm. Now with the pandemic, delivery service became very, very popular, right? Yes. Yeah. Now people are thinking more about ordering food. So there are many apps that take the food yes. to your house Teacher. rather Teacher. than on, on your own. Tell me, Luis. And in my in my department, uh, don't have delivery service in uh, in uh, restaurants and uh, a full service and nothing, nothing. Really? After after uh, after the pandemic, before the pandemic, yes. <laughs> It's like a, right now it's a popular, but uh, antes I don't I don't before? Know, I don't before uh, okay before it's not popular. Oh, okay. The, pers the persons go to the go to the restaurant and and other places. In, so people in went to the went to the restaurant. To, yes. To it. And now the people. Now people call. <laughs> yes. In mm -hmm. our is uh, really popular right now. <laughs> yeah, it's everywhere. Perido yes. ya mandadi Hugo mandadi. ¿Cuál otra? A ver. Esas son las que yo me puedo. Ah, Uber Eats. Ajá, Uve, Hugo. Pedido ya. Pedido ya yeah. is like the most boom right now, right? It's yes. like a boom. Okay. Nice. So delivery, delivery, delivery. Now, let's go to the conversation check. We have Luigi here. Luigi and Carla are having a conversation. Luigi has a pizza restaurant but he wants to have more customers. So let's read the conversation. We're going to practice it in pairs. And then you will go to the exercises three and four together, right? But first thing, remember, we will practice the conversation here to check pronunciation, to check the structure that you will be using later on. And it, if you have any questions regarding vocabulary too. Okay, maybe we need to add more pepperoni to the pizza. Repeat, maybe we need to add more pepperoni to the pizza. Maybe, maybe we need to add more pepperoni to the pizza. So we get more customers. So we get more, so we get more, we get more customers. But cheese is better than pepperoni. But yeah, it's cheese is better than pepperoni. pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. Luigi, I think our restaurant is too small. It's 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 too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decorations than big plates. They, they have, have more beautiful, beautiful, beautiful decorations than this place. We also need more room for more tables. We also need more room for more tables. And we have to hire a person to make the no, no, the secret is in the sauce. No, 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 no. The no, no. The secret no, no. The is in the sauce. It's not the cheese or sauce, Luigi. Not, it's not no, the, the cheese, cheese or sauce, sauce Luigi. We have to offer table reservations for regular customers. 
We have, we have to, to offer reservation for regular customers. customers. And we don't receive takeout orders. And we don't, we don't receive, receive takeout take orders. orders. So let's start with that. So let's, so let's, so let's start, start, start with, with that. that. Yes, with that. Carla. You're genius. Yes, yes, yes I like you. You are genius. genius. Then we will add more cheese and more sauce. Then, then we will add more cheese and more sauce. And more, sauce. And more, sauce. more sauce. That will be the new specialty of the house. <laughs> that will be the new specialty of the house. No entendió nada, Luigi, ¿verdad? No. <laughs> okay. He's doing way once. He's not paying attention. Okay. Now, tell me, do you have any questions about pronunciation here? Questions? Okay. We will about, repeat it. About the meaning, teacher. Oh, meaning. It's okay. What is the mean? Um, sounds... Sounds... Salsa. Salsa. That's the sauce. When they say we have to hire a person, like contratar. Yeah. Yeah. We have to hire a person. Mm -hmm. Okay, vaya, let's repeat one more time, pero hoy me voy con oraciones más largas, okay? Maybe we need to add more pepperoni to the pizza. Maybe. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza. So we get more customers. So we, so we, so we get, get more customers. customers. But cheese is better than pepperoni. But, but cheese, cheese is better, better than, than pepperoni. pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. Luigi, Luigi. I, I think our restaurant, restaurant, restaurant is too small. Too small. Too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decorations than this place. They, they have, have more beautiful, beautiful decorations, decorations than, than this, place. this place. We also need more room for more tables and we have to hire a person to make deliveries. We also, we also, we also have have more, more room for more, more tables. tables. We have to have to have to deliver. No, no. The secret is in the south. No, no. No, no. no. The, the secret, secret is in the south. In the south. It's not the cheese or sauce, Luigi. It's, it's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservations for regular customers. We have to we have to have to have to have and we don't receive takeout orders, so let's start with that. And we don't receive takeout orders. Yes, Carla, you're genius. Yes, Carla, you're genius. Then we will add more cheese and more sauce. More sauce. That would be the new specialty of the house. That, that will be, be the new specialty of the, the house. house. Okay, very good. Now, I'm going to be Luigi. You're going to be Carla, okay? Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers, but cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. 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 Our restaurant is too
Yes, Carla, you're genius. Then we will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty of the house. Okay, now you are Luigi, I'm Carla. You begin. Luigi, I think the restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decorations than this place. We also need more room for more tables and we have to hire a person to make deliveries. No, no, no. 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 The it's, house. House. It's, not the, it's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservations for regular customers and we don't receive takeout orders. So let's start with that. Yes, 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 you are genius. Then we will add more cheese, more sauce. We will be of the house. Of the house. Okay, very good. Now, remember, well, I'm going to send you to the rooms. And there you're going to practice the conversation. Practice the conversation, change roles, and practice again. And after that, you move to complete exercises three and four. Vamos a ver. Hmm, somebody went out. Okay. Teacher, iba a pasar lista. Uy, sí, ya son las nueve, ¿verdad? Sí, thank you. Time is flying. Vamos a ver. Thank you. Adriana, Marcela. Present, teacher. Analicia. Present teacher. Carlos Josué. Present teacher. David Alexander. Present teacher. Diego. Present. Edwin Mauricio. Present teacher. Elda Cristina. Present teacher. Elmer Fabricio. Present teacher. Gemma Carolina. <coughs> Jessica Lisset. Jessica. 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 Just here, no here. <coughs> no, but Present teacher. Jessica Lisset. No. Ahí está, teacher. ¿A dónde no la veo? Creo que tiene apagado el micro. Y la cámara. Jessica, Jessica. Ya tiene el micro. Le va a tocar cantar. Tiene que cantar, sí. Ah. <risa> 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 
Sí. Qué rapidito me dice present para no tener que cantar. José Alfredo. Okay, no quiere cantar José Alfredo. José Roberto. Present teacher. Sorry que me estoy tardando, pero es que hoy no sé qué pasó con esta lista que no está. Y que puedo ver el nombre a la, a la par. Y no quiero travesearla yo. José, José Alfredo me dijo present, ¿verdad José Alfredo? Sí. José Alfredo. Sí, present. Sí, present. Ok. José Roberto. José Roberto. No está. <coughs> Karen Janet. Present teacher. Karen Stephanie. Karen Stephanie no está. Present teacher. Sí. Okay. Carla Lorena. Present teacher. Lizette Dayanara. Present teacher. Okay. Nubia. Present teacher. Oscar Mauricio. Present teacher. Rebeca, Rebeca Marcela, no, Rebeca Marcela, Rodrigo Marcelo, Rodrigo, no tampoco, Ana Grisel, Ana Grisel. No está. Teacher ha levantado la mano, quizá tiene problemas. Ah, tiene problemas con el micrófono. Abra el micrófono, encima del micrófono le da clic, Ana, para que se le abra y me pueda hablar. Presente. Ajá, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, Ana Grisel. Carolina Abigail. Carolina. No está Carolina. Grace Michel. Present teacher. Rosa Hilda. Present teacher. Luis Mauricio. Present teacher. Ok, perfecto. Faltan cuatro. Hola, teacher. Hello. Usted nombró un José Roberto. No sé si seré yo, pero yo soy José Alberto. Veamos. Ay, no. Comenzamos, teacher, comenzamos. Que conste que no fui yo, ¿eh? <risa> <risa> Hay que decirle a los nuevos. <risa> <risa> Ay, que decirle a los nuevos que la teacher les cambia el nombre de repente. No, pero hoy no. No, cante. no, José Roberto Baños Hernández. José Alberto. Baños. Baños Hernández. Vaya, lo vamos a reportar entonces, porque no fui yo. Ok. <risa> teacher, sorry. No alcancé a escuchar mi nombre. Jessica, la llamé como 10 veces. Sí, sí y tengo problemas con el internet, ahí le escribí. Ah, bueno. Va, solo reporto a... Pero sí la fui a andar vigilando allá y me dijeron, ahí está, techa. Vamos a ver, <risa> José Roberto. Ya le puse present, Jessica, no se preocupe. Thank you. José Alberto, no, no Roberto, ¿verdad? Sí. Ay, esperen, aquí estoy comiendo en el chat de ustedes.
Me abunda más escribir en el cel que en la compu. Vamos a ver. Aparece como José Roberto, ¿verdad? Paños Hernández. Correcto. Ah, Va, ahí está. Ya, reportado. Reportado, que mejor lo reporto de una vez antes de que se me olvide. Hoy no fui yo. <ríe> hoy no fui yo. Ya de repente más allá, medio curso, sí voy a hacer yo. Pero hoy no fui yo. Vamos a ver, ya pasé lista todo, ¿verdad? Ok, estamos, estamos bien. Bueno, well, hoy que ya pasamos la tendencia y ya nos podemos ir a los grupos. I'm, I'm making, vamos a ver, a Rosy, la vamos a mandar a un grupo de tres. Ahí está. Remember what you're going to do first is practice the conversation and then after you practice the conversation, you will do exercises three and four okay but first practice 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 change roles check pronunciation and then you do the exercise there we go try to join O sea, Alberto, cheque si le aparece el grupo para que se una. Grace Michelle, try to join. Carla, Ana. Jessica. No se ve completo. Solo muevo aquí la, 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 las imágenes para poder mover aquí. Hoy sí. Ya. Ahí. Ok. Vale. ¿Quieren comenzar ustedes? Elda y Rosa Hilda. ¿Está bien? Mi Luigi. Ok. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza. So we get more customers. But cheese is better than pepperoni. No se le escucha, ¿verdad? Pero si sí tiene activo el micrófono. I think it's a bit because of the, the hair, headphones. Acá está lloviendo, no sé si se estará molestando. Bueno, que ella lo arregla si quiere le doy. Okay. Sí. I think our restaurant is too small 
the restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decoration than this place. We also need more room for more tables and we have to hire a person to make deliveries. No, no, the secret is the sauce. It is not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservation for regular customers and we don't receive takeout orders. So let's start with that. Yes, Carla, you are genius. Then we will add more cheese and more sauce that will be the new specialty of the house. Okay, Luigi. Okay. ¿Qué tal? Linda? Ya puede. Eh, no sé si me escuchan ya. Okay. Okay. You can be Luigi. I am going to be Carla. Okay. Uh, maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers. But cheese is better than pepperoni. Really? I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decoration than this place. We also need more room for more tables and we have to hire a person to make deliveries. No, no, the secret is in the sauce. It is not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservations for regular customers and we don't receive takeout, takeout orders. So let's start with that. Yes, Carla, you are genius. Then we will add more cheese and more sauce. That will be the new spe specialty of the house. Hi, Luigi. Now you're talking, Rosa Hilda. Yes, uh, me, Carla. Bye. I am going to be Luigi. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers, but cheese is better than pepperoni. Luigi, I see no. ¿Cómo se pronuncia eso? Much is rest. Hay que leer el, el, hay que practicar el. Did you know of el, the conversation? Uh -huh. Okay. Much is to think it's good to know them. Ah, uh, especially. You can go outside for the food that they take home. Delivery. Especially is a, a dish that is extremely good in a particular restaurant. The specialty. Ah, okay. Uh -huh. Special. Sometimes the specialty varies from one day to another. For example, in some restaurants, on Monday they have one specialty, but on Tuesday they have a different one. Okay. Then they tell you the specialty of the day is because they, they change it. It's not the same all the time. Okay. Buffet, it's like a different dishes placed in a public area. A buffet? Right? Um, yeah. Um, Did you finish with the conversation? Yeah. Yes, teacher. Okay. You listen the practice? Yeah, a little bit. Okay. Book a table. Uh, a package meal that you can eat away from the restaurant. Take out. A package meal that you can eat 
away from the restaurant. The buffet. No, creo que ese sería take out. Porque dice que... Eh, ah, take out uh -huh. away from the restaurant. Uh -huh. Ajá, take out. Sí, sería uh, take out. Sí. Eh, el siguiente dice different dishes placed in a public area where people serve themselves. Creo que ese es buffet. Buffet, el número dos, buffet sí. number two. Um, a dish that is extremely good in a particular restaurant. Specialty. Uh, specialty. Specialty. Mm -hmm. Okay. Okay. Entonces quedaban eh, cinco, tres, cuatro, cuatro, dos y uno. Correcto, dos y uno. Uh -huh. Okay, perfecto. Okay. Hi, teacher. Hi. Hoy. ¿Usted es Belli? Sí. Vamos. De Baby. Ok, voy. Maybe we need to add more peppering. Peppering. Today, pizza. So we'll have more customer. Bull cheese is Peter Tay Tag Pepperoni. Uh, Louis, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decoration than this place. We also need more room for more tables and we have to hire a person to make delivery. No, no. The secret is the sauce. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservation for regular customers. And we don't receive the goat orders. So let's start with that. Yes, Carla, you are genius. They will, will eat more cheese in the more sauce. They will be the new special or the house. Okay, pasemos a, le, a las preguntas. Las preguntas. Sí. Discuss the answer to the question below. La uno eh, sería cheese is better than pepperoni. Uh, okay, a ver. Cheese. Esta me parece. Uh -huh. uh, okay, Está en qué, en qué párrafo parece. En la primera. Uh -huh. Sí. Beginning. Ok. Yeah, Pero. the restaurant next door is bigger than our pizzeria. The restaurant or dear. Or dear seria. Next door. Next door. It's bigger than. Espera, te que me viene a arrastre. Está aquí está una una. The restaurant is ours. It's a beautiful. ¿Cuál sería ahí? Espera. Me eh, está en el párrafo. They have more beautiful decoration than this place. En el segundo siempre. 
pone en el párrafo de Carla. Sí. Outdoor decoration. Dos sería They have more decorate, more beautiful decorations. Ajá, la letra que está en, la letra que está en negro. Sí. Ajá. More, more beautiful decoration. <coughs> okay. Después va la otra. Dice, they have, they have the collection in this place. This place. Aquí sería la misma de arriba. No, en la cuatro. No, sería poner el número en la que sea la correcta, digamos. Take code, considero que sería en la... Ver? To make a reservation at a restaurant, en la segunda. Bien. La uno sería en el último de la izquierda. A dish that is extremely good in a particular restaurant. La uno se, sería, se la una sería en la, en la quinta. En la última. Uh -huh. En las palabras. Did you finish here? Yeah. Yeah, we finished. Okay, perfect. Perfect, perfect. Okay, we're back. Hello, teacher. Hello. Let's check our answers. Okay, number one. <laughs> <laughs> me llega, me llega. This is, cheese. This is better than um, honey. Ah, cheese. <laughs> cheese is better than pepperoni. Cheese is better than pepperoni. Yeah. Yes, teacher. I don't remember, but I like this. <laughs> <laughs> well, yeah, cheese is better than pepperoni. I don't like pepperoni. Definitely. Why? You don't Why? Like. Why? It's very delicious. It's too greasy. Yes. It's too greasy. That's why uh -uh. I don't like it. No, teacher. Got it. <laughs> <laughs> a ver, the restaurant next door is bigger, bigger, bigger than, bigger, bigger than. <laughs> Teacher. Uh -huh. Teacher. Tell me. Eh, ¿Cómo se llama? Ah, Joana, Joana. Joana decía, ¿verdad? Joana. ¿Se recuerda que Joana me decía, a usted le gusta? ¿no? Choose a victim. Choose a victim. Yeah. Yeah. Bueno, Joana. Exacto, eso está preguntando. Está repasando la canción. Because oh. he has three kids and they have to, and they are going to start uh, the new schedule since. 7 a.m. to 2.30. So she has a lot of work. Okay, but I have a victim, Nubia. <laughs> For number three, they have more beautiful decoration. Decoration that this place. They have more beautiful decorations. <laughs> Beautiful. Teacher, choose a big. <laughs> <laughs> this place. Okay. 
Remember that when you are doing, or when you are making comparisons, you should always use then, right? Right. Use then. A ver, uh, match the restaurant industry, match the restaurant industry words to the meanings. What's the special? Number one, five. Specially. Um, a dish that, uh -huh. a dish that is extremely good in a it's particular way. Okay, good. This one, right? Buffet. Is different place. Where people serve themselves. Okay. You know, in the United States, they make, uh, when they have a party, a birthday party, they make something, not like a buffet, but the food is there. So they put yeah. the cake, they put cookies, they put the soda or refreshment or whatever there. And the people who are arriving at the party are the ones that go take what they want to eat. Oh. Not like here, right? That the the owner of the house has to be following the people, giving them something to eat, something to drink. Somebody else arrived. The person has to go give the, the, the people who are, who are arriving food. There, no, they just tell you, serve yourself, help yourself. And then you go, you take what you want to eat. That, a big difference, right? The people go get and take what they are going to eat. Not everything, <laughs> right? So right. Be very careful with what they want to eat. Okay, what about um, book a table? What to is make a reservation? Make a, reservation. <laughs> a restaurant. Yeah, to make a reservation. In this case, book is a verb, right? Yeah. Book is a verb, it's to make a reservation. Um, take out. A package meal. Package meal? That you can eat away from the restaurant. Exactly. And delivery? You can, you can call a restaurant. You can call a restaurant. Order food and take it to your heart. Okay, perfect. Perfect, perfect. Great. Now, look at this. Here, in this part, we're going to talk about the rules when you make a comparison. Yeah? First thing. Remember, we use a comparative adjective when we want to compare two. Can be two people, two things, two animals, two buildings, two, 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 but two things of the same type. So I'm not going to compare myself with a, with a house. Oh, the house is bigger than me now. No, no, right? Mm -hmm. I don't compare myself with a house. I don't compare myself with an animal either, right? So you compare two people, you can compare two things, you can compare two animals, two jobs, two activities, whatever, two, but two things of the same type. And we are going to see a couple of rules that we have to follow when we are making comparisons. I'm going to uh, just look at the examples. The buffet restaurant on the corner is cheaper than, and as I was telling you before, when we make a comparison, we have to use then. Cheaper than, bigger than, faster than. The waiters at the French toast are faster than, yeah? But what happens when we are using a long adjective? We say more and the adjective then. Let's see the rules. When we have one syllable adjectives, for example, clean, old, 
Um, tell me another adjective that has only one syllable. A ver. A ver, a ver, a ver. Tall. Hmm? Tall. tall. Yes, tall. Short. Vamos a agregarlo acá. Tall. What would be the comparative of tall? Hmm? Short. Bueno, la compu dice que es un error que yo le estoy poniendo doble L. <ríe> Qué barbaridad, computer. Oops. By a tall, short. Ah, dice la cortito de regreso. Tall, short. Another one. These are. Uh, Short or small adjectives, right? Adjectives that have Master. Master. only, only one syllable. What is the comparative of tall? Tall. Yeah. Tall, taller. No taller, verdad? Taller. Short. Shorter. Shorter. So. If my adjective is short, has only one syllable, I add ER to make the comparative. And then, right, shorter than, taller than. So you say, my brother is taller than me. Yeah. I am shorter than my brother. Santana is cleaner than La Libertad. Let's go. The cathedral is older than the museum. So check. We use the comparative and then done. Right? To make the comparative sentence. Now, when we have this type of verb of, of adjective, sorry, that has one consonant, a consonant, vowel consonant. I have big, bigger. So I have to double the consonant, big, bigger, hot, hotter, fat, fatter, right? So I double the consonant and then I add the R. So fatter. But check that, that that is consonant, vowel, consonant. Then I say fatter. Fat, fatter. Yeah. So we're talking about an adjective that has only one syllable. But, but it's not like this ones, right? You have two vowels, you have two consonants at the end. So in that case, you cannot do that. But if your adjective has vowel, consonant, a consonant, vowel, consonant, you double the second consonant and then you add the R, yeah? Madrid is bigger than Salamanca. Cordoba is hotter than Granada. Yeah, San Miguel is hotter than San Salvador. Yes. And then we move to another rule. We have adjectives with one syllable, but finishing E. So I have safe as it already finishes in E, I'm not going to add the R, I'm going to add only R. Safe, safer, large, larger, yeah. Okay, esto se aplicaría para todas las palabras que terminen en vocal. Adjectives. Todos ponen algunas. We're talking about, about adjectives. Right? All of these are okay. for adjectives. For adjectives. Mm -hmm. 
Remember that the purpose is to compare one thing with another thing, one person with another person. Yeah. You say New York is safer than Mexico. What do you think is safer? San Salvador is safer than San Miguel? What do you think? Yeah. Don't we don't know. <laughs> we have no idea, right? Okay. Um, what about this one? Mexico City is larger than Madrid. Which is larger? Santa Ana or Sonsonate? Santa Ana. Santa Ana, right? Santa Ana is larger than Sonsonate. Okay. Now, when we have two or more syllables, no adjectives that have more than two syllables, what we are going to do is add more. Remember, if the adjective oh. has only one syllable, we, we add ER. But if the adjective has two syllables or more, we are not going to add ER. We are going to add more before the adjective. So I say expensive, more expensive. Interesting, more interesting. Expense, uh, difficult, more difficult intelligent, more intelligent. So all the adjectives that have more than two syllables or two syllables and more are going to take more. Handsome, more handsome. No decimos handsomer, ¿verdad? Algunos libros eh, toman el handsomer como, como, como correcto y, y toman adjectives con dos sílabas para agregarle er pero mm, no es lo común, ¿verdad? Eso es muy raro, raro que usted encuentre que ese caso será. Generalmente lo que se respeta es two syllables, more, ¿ok? Two syllables, or more than two syllables, we add more, ¿ok? Then you say Madrid is more expensive than Cádiz. Barcelona is more interesting than Bilbao. Chalatenango is farther than King. Than Santa Ana. No, verdad. It's almost the same. Vaya, let's see. We have uh, some other adjectives that finish in Y. In this case, it doesn't matter if the adjective has only one syllable or two syllables, we are going to change the Y to I, and then we are going to add ER. So you say busy, busier, busier than, pretty, prettier than. New Delhi is busier than Huelva. This building is prettier than the tower. Can you tell me another adjective that finishes in Y? Uh, easy. Easy. Mm -hmm. Crazy. Ugly. <laughs> yeah. Okay. Easy. Ugly. Crazy. And they suffered the same change, right? So you say, Easy, easier. Ugly, uglier. Crazy, crazier. Yeah? So English is easier than Spanish. Yeah, is that correct? What do you think? You will say not teacher because you learn, you learn Spanish when you were little. But people who are trying to learn Spanish will say, yeah, Spanish is not easy. It's not an easy thing, right? Okay, which is uglier? Um, a frog or a lizard? ¿Saben qué es lizard? La lagartija. Yeah. Uh -huh. Which is uglier? 
a lizard or a frog? A lizard, is all. Okay, a lizard. It's all clear. A lizard because they change their skin. Guacala. <laughs> Okay, a lizard is uglier than a frog. Okay. Now, questions. No questions. No questions. As in every rule, we have a. a como se llaman exceptions? No, but these are irregular adjectives, right? These are irregular. So you say good, better, bad. Mm -hmm. Words. No decimos gooder ni better. ¿Verdad? Ni father tampoco. Good, better, bad, worse, and far, further. <coughs> Pero también se ocupa farther. ¿Sí? Farther. Further o farther. Farther. Eh, San Miguel is farther than la libertad. The weather in San Miguel is better than the weather in La Unión. ¿O no? <coughs> Sorry. Uh -huh. Is that correct? <coughs> Which traffic is better? The traffic in the city or the traffic in the country? <coughs> in the country. Traffic in the country? Country. Definitely. In the country, the people are very relaxed, right? While driving, they don't worry about the traffic. Okay, now let's put these uh, letters in order. <coughs> Sorry. My house, his house is smaller than is. Mm -hmm. His house. Yeah. His house is smaller than my house. Okay. Yes, his house is smaller than my house. What about this? Uh, mm -hmm. Anne's garden is bigger than his garden. Yeah, Hans garden is bigger than his garden. What about the number three? Her flowers are moss. Her oh. flowers are the most beautiful? Yeah. Now, I want to show you something, and this is when we are comparing not two, but three things, right? If we are comparing three things, we are going to use the most. If I compare only two things, I use more, right? Her flowers are more beautiful. But if I'm comparing three, I'm going to use a superlative. Okay, what about this one? Mm -hmm. We begin with the. The ocean is larger than the sea. Yes, the ocean is larger than the sea. What about the next one? He is the best pupil. Mm -hmm. He's the best pupil. And the last one? What is the meaning of pupil, teacher? Student. A student. That's pupil. And the last one, again, we have another superlative. 
porque estamos comparando febrero con todos los demás meses, ¿verdad? No solamente con otro mes. February is the shortest month. Exactly. February is the shortest month. Very good. Now, I'm going to give you a couple of minutes for you to complete these sentences. Remember to use com uh, the comparative form of the adjective in parentheses. Okay, that's what you're going to use.
Are you ready to check? Hola, perdón, pensé que estábamos todos en un solo grupo, no me había dado cuenta que estábamos así en los breakers. No, están todos juntos. Ya. Yeah. Sí, no, no los mandé a los breakout rooms porque ya falta poquito. Ok. ¿Cómo estamos? ¿Finished? Yeah. Yes. Ok. Yes, a ver, number two, their beverages are... Cheaper than... Cheaper than... Cheaper than... Are cheaper than the ones from Tarbox. Cheaper. Hmm. Number three. French restaurants are more romantic than fast food yeah. restaurants. More, more romantic, romantic than more romantic than. Than. Okay. More romantic than. Number four. The restaurant is more. Mm -hmm. More complete than. Okay. More complete than. <laughs> more complete than chums. Okay. Okay, number five. More faster than. More faster. Yes. Than. More faster or just faster? Mm. <coughs> Aquí se han equivocado al ponerle otro espacio. Oye, ¿por qué? Sí, faster than. Sí. than. Faster, pues chiquito. Faster than. Yes. Faster than. Faster than. Their service is faster than the restaurants we went to last week. Uh, number six. And is more, more appealing. More appealing. More appealing okay. than. Okay. Appealing than the food itself. Yeah. Oh. It's more appealing than <laughs> nice, nice questions. No questions. No questions. Perfect, perfect, perfect. Now let's go to the last attendance of the day. Y hoy se queda conmigo, Adriana. Adri, señorita Adriana. Adriana Marcela. Present teacher. Ana Alicia. Present teacher. Carlos Josué. Present teacher. David Alexander. Present teacher. Diego. Diego. Present. Hoy estuvo escondido Diego, no lo vi. No lo vi, no lo vi. Edwin Mauricio. Present teacher. Elda Cristina. Present. Elmer Fabricio. Present. Gemma. Present. Jessica Lisset. Present. José Alfredo. 
Present teacher. José Roberto. Alberto. José Alberto. <risa> Present. Y fíjese, ajá, si el correo empieza con Alberto. ¿Verdad? Fue error de dedo, me imagino yo. Ya, para mañana va a estar bueno. Ok. Karen Janet. Present teacher. Karen Stephanie. Present teacher. Carla Lorena. Carla Lorena. Present teacher. Lisset Dayanara. Present teacher. Nubia Zuleima. Zulema. Present teacher. Oscar. Present teacher. Rebeca Marcela. Rodrigo Marcelo. No, ¿verdad? Ana Grisel. Present. Carolina. Grace Michelle. Grace. No está Grace. Rosa Hilda. Yes, present teacher. Ok, Rosa Hilda. Present teacher. Luis Mauricio. Present teacher. Ok. Tres faltan. Hasta. Bueno, that's all for today. See you tomorrow. Have a nice day. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Thank you, teacher. Good night. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Hi, Adriana. Hi, teacher. How are you? Fine. <clears throat> fine, fine. Tell me, do you have any questions? Yes, teacher. Uh, what is going to happen with my access to the platform? I already, because... I already report. Okay. So let's hope that by tomorrow, you have access they will communicate with you i hope okay because i can access to in the afternoon i <laughs> check and i have the access to download the book but i don't have access to the platform to make the exercises mm -hmm. so it's a little weird, weird. Mm -hmm. because i have the book uh -huh, uh -huh. i'm gonna share if you if you prefer. Yeah, sure. C. B. Eh, espérese, espérese. Ok. Vamos a hacer una capturita. Ok, ok. Ok, sí, lo reporto. Okay, good. Bueno, así para que ellos vean que ajá, uh, and I have okay. access to the to the book. Ah. Ya lo descargué y todo. Bien raro. Ah, porque le dice que debe estar inscrito en el curso. Uh -huh. Y ve, o sea, quiero ver. Ve, y aquí me aparecen solo esto, todos los que ya cursé. The one that I told. Aquí está mi mouse. 
Por solo el 6 y el 5, la pareja. Uh -huh. Uh -huh. Vaya. Y allá, bueno, igual, ¿verdad? Porque entró allá por el correo que le dieron o el, o el, o el WhatsApp que le mandaron. Ajá. Sí, o sea, con este es que siempre he estado entrando aquí a la, a la plataforma. Uh -huh. Y en el otro correo no le ha caído nada tampoco. Nada, nada, nada. Uh -huh. Entonces ahí que eh, yo ya lo reporté y, y puse la fotito de lo que me compartió. Ok. Para que puedan ver ahí qué es lo que sucede. Ok, oh. okay. está bien. Así, eh, esperemos que mañana, ¿verdad? Ya en transcurso de, del día le puedan estar solucionando eso. Y que okay. se comuniquen con usted para ver qué, qué es lo que sucedió, ¿verdad? Ajá, porque bien raro. Y otra pregunta, usted nos va a estar avisando entonces, ¿verdad? ¿Cuándo son los días de corte? Sí, sí, okay. sí, porque yo estuve viendo y la unidad 1 llega hasta como la 1.9, o sea, tarea 1.9. Okay. Entonces... Habría que ver exactamente hasta qué sesión llega para que, para que no nos perdamos. Pero lo, lo, lo raro es que supuestamente la, la sección 6, vamos a ver la videoconferencia 6, ya es de la unidad. Vamos a ver. Videoconferencia 6, pero no le dice de qué nivel. Uh -huh. Yo ahí voy a ir verificando para que no nos perdamos. Página 17, ya es de la unidad 2. Entonces, eh, bueno, les digo, la unidad 2 es la que tiene como más tiempo. Ajá, eso es lo que mencionó, es cierto. Sí, porque estaríamos terminando prácticamente en cinco días hasta la unidad, hasta la página 16, de la 9 a la 16, y de la 17 a la 23 nos lleva el resto del tiempo hasta la. Ok. Ajá. Entonces, sí, porque. Ah, pues ahí vamos a estar al pendiente. Sí, ahí vamos a estar pendientes porque. Serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve prácticamente. Nueve sesiones con la unidad dos. Es larga. Uh -huh. Y Yo, cinco de la uno, dice, ¿verdad? Sí. Cinco de la uno, pero vamos a ir viendo ahí cómo, cómo está, ajá. La cosa es que me imagino yo que es por los tipos de tema que trae la unidad 2. Ok. Aunque la 1 no viene tan pobre tampoco que se diga. Ajá, eso es medio estaba bien en el libro, viene algo extensa. Sí, viene bastante larguita. Pero hay partes que están bien fáciles. Entonces quizás por eso me imagino yo que, que no le han dado mucho. Ah, okay. ok. Sí, porque desde la unidad 17 para allá ya es eh, la unidad 2. Sí, la, la 1 es más corta. El tipo de material que está, eh, por ejemplo, los modas ya lo vimos. Uh -huh. de bueno, verdad. ojalá no nos cueste, no nos atrasemos o detengamos tanto ahí, mejor dicho. No, no creo. Pero la unidad 2 trae un poquito más de, de complicación, diría yo. Sí. Sí, trae un, un, un par de puntitos más, más desafiantes. Pero no tan, tan, tampoco. Ok. <ríe> ¿Verdad? Hola. Ahí vamos a ir viendo. Y sí, el asunto es que como son... En, en esta unidad, o en este curso, mejor dicho, son 25 días. Entonces, uh -huh. ¿dónde se corren 
do, un día más por unidad, o dos días a una unidad, otros dos días. Ajá. Ajá. También okay. en este curso se le viene dando tiempo para trabajar el, el, el examen de medio curso en clase. Ah, ok. Y me imagino que al final también, no llegué tan allá revisando, pero yo me imagino que también al final, para el final se le va a dar un ratito, no se le da mucho tiempo, pero sí se le da un poquito de tiempo. Ok. Entonces eso también hace que la unidad 2 se haga más larga. <ríe> sí, debido a ese tiempo. Ajá. Sí, sí, sí. Ahí se reparte. Ok, está bien, teacher. Vaya, pues ahí vamos a estar pendientes. Soy Adriana. Está bien, muchísimas gracias. Entonces, un gusto volverla a ver y tenerla de teacher. <ríe> sí. <ríe> Cuídese mucho y nos. Gracias. Primero Dios, nos vemos mañana. Adiós. Feliz noche. Gracias, igualmente.